எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இங்கே வந்து என் பேர் ஓவியம் இங்கே வந்து ச நல்லா தான் இருந்துச்சு ஃபுல்லாக அங்கே ட்ரெக்கிங் போனது அதுக்கப்புறம் நேற்று வாக்கிங் போனது எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அவ்வளோக்கும் யாருக்கிட்டையும் டக்குன்னு பேசிட மாட்டேன் அதனால் இங்கே இருக்கவங்களா அவ்வளோக்கும் ஃப்ரெண்டு பிடிக்க முடில அதுக்கப்புறம் க்ளாஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு நேற்று ஆனால் சுத்தமாக ஒன்றுமே புரியல அதுக்கப்புறம் நிறைய டைம் நானே யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் நைட் கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த குரங்கு கதை அந்த டாக்டரும் அந்த அவங்க அந்த கதை நல்லா இருந்துச்சு நல்லா எனக்கு அது புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நெ நானும் நெ நினச்சிட்டே இருந்தேன் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு அது வந்து நம்ம அதை அதையும் எடுத்துக்கவே தேவையில்லை அது வந்து எனக்கு நைட் நல்லா புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நிறையா கொஷின்ஸ்லாம் கலையில் எழுதுனேன் சார் கொஷின் கேட்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் எல்லோரும் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது எல்லோரும் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டாங்க ஒரு பத்து மணி வாக்கில் எக்ஸாம் ஒரு ஒம்பதரைக்கு போகிறோம் எல்லோரும் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க தி அங்கே இருக்கவங்களாம் யாராவது ஒருத்தர் இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா நீ இதை படிச்சுட்டியா அதை படிச்சுட்டியா இதை படிச்சுட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்க சார் அது வந்து பொறாமையில் கேட்குறாங்களா இல்லை நார்மலாக கேட்குறாங்களான்னு இல்லை அவங்க எப்படி வேணாலும் கேட்டு போகிறாங்க நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து மைண்டில் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் ஏதாவது வந்து நமக்கு கேட்குற கேள்வியில் நமக்கு ஏதாவது பாசிட்டிவாக எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துக்கிடுவோம் நமக்கு தேவையில்லாத இது கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம மைண்ட் பண்ணாதபடி நம்ம நம்ம வேலையில் போயிடும் அவங்க கேள்விக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொசைட்டியில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து நானா இருக்கேன் இப்படி தான் நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக இல்லை தப்பா சார் இல்லை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் வந்து புறத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம செயலில் வந்து சரியான முறையில் செயலை தேர்ந்தெடுக்கணும் நல்ல செயலை செய்யணும் சரியான தவறான செயல்கள் இருந்து விடுபடணும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கிட்டதே கிடையாது அகத்தை பொறுத்தளவு ஃப்ரீ தான் சுதந்திரம் தான் அங்கே வந்து நல்லது கிட்டதே எடுக்கக்கூடாது எல்லாமே ஃப்ரீ எல்லாமே இயற்கையானதுன்னு எடுத்துட வேண்டிய குற்றமே கண்டுபிடிக்கக்கூடாது கில்ட்டி ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது புறத்தை பொறுத்தளவு செயலை பொறுத்த அளவில் நல்லதை சே தேர்ந்தெடுத்து செயல்படணும் மோசமானதை அவாய்ட் பண்ணும் நம்ம இப்போ வந்து மற்றவங்களை பார்த்து ஏதாவது ஒன்று அவங்கள பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி அதை செய்வோம் இவங்களோட அவங்களோட ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க இல்லைங்க சார் அவங்க இப்படி படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் படிக்கணும் இந்த மாதிரி திங்கிங் வந்து அது கரெக்டாக இல்லை தப்பாங்க சார் இல்லை நீங்கள் செயலுக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக யாரையாவது எடுத்துக்கிடலாம் எந்த செயல் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெஸ் வந்து நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸாக நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் படிக்கிறது நல்லா படிக்கிறாருன்னா அவரை மாதிரி நாமளும் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மனதில் வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் வந்து தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ் வருது அந்த எமோஷன்ஸ் வருது இந்த எமோஷன்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி இங்கே மனசில் வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது செயல் அளவில் சில இதில் வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருந்தானா அவரை மாதிரி நம்மளும் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் மோசமான ட்ரெஸ் போட்டிருந்தானு சொன்னால் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை நம்ம போடாமல் இருக்கலாங்கிற முடிவு கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் செயலை பார்த்து செயல் அமைச்சுக்கலாம் நம்முடைய எமோஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் கிளப்படும் எந்த எமோஷன்ஸும் எடுக்கக்கூடாது எல்லா எமோஷனும் விட்டுறணும் செயல்களில் நல்லது கெட்டது சரியானது தப்பானது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது பண்ணி தேர்ந்தெடுத்து சரி செலக்ட் பண்ணிக்கிடலாம் என் பேர் அமித் ஐயா கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொ சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவனை வந்து எல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த வயசில் வர மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணு மேலே லவ் இருந்துச்சு அந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்துச்சா அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணால் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சீரியஸாக லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப சீரியஸாக லவ் பண்ணாங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லுவோம் சும்மா அந்த பொண்ணு என் உயிர் கல்யாணம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி போட அப்படிலாம் பண்ண அப்படி சும்மா கலாய் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டுருக்கும்போது நீட்டுக்கு ஒரு இருபது நாள் முன்னாடி கரெக்டாக அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டில் மாட்டிக்கிச்சு மாட்டினனுமே என்னை இந்த மாதிரி வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட பேசாத போயிடு அப்படின்னு பிரேக்கப்னு சொல்லுவாங்களா அது ஆகிடுச்சு என் ஃப்ரெண்டு என்னாச்சுன்னு தெரியல ரொம்ப பைத்தியம் மாதிரி ஆகிட்டான் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டான் எனக்கே பார்க்க அழுகையாக வந்துச்சு அவன் வந்து நானூறு முந்நூற்றி ஐம்பது எடுக்க வேண்டிய ஆள் நீட் எக்ஸாமில் இருபது நாள் மாட்டினதுனால அவனுக்கு நீட்டு ஒரு இரநூறு
அது வரத்தான் செய்யும் போக போக அது சரியாயிடும் இந்த மாதிரி நான் போய் இப்போ அட்வைஸ் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வந்து இந்த என்னோட செகண்ட் கேம்பு போன வாட்டி வரும்போது அகம் போகிறவோட மீனிங் மட்டும் தான் எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த வாட்டி வரும்போது இதுக்குள்ளே இவ்வளோ இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு நிறைய புதுசாக இருந்துச்சு நான் பண்ண இத்தனை நாளாக பண்ண தப்பெல்லாம் இப்போ தான் தெரியுது இது வந்து கிளாஸ் மாதிரியே இல்லை எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க நல்லா புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் விமல் எங்கள் பெரிப்பு வந்து சொல்லுவார் வாழ்கோலம்னு சொன்னால் நல்லது நடக்கும்னு ஆனால் எனக்கு அதை நம்பிக்கை இல்லை ஐயா கிட்ட கேட்கலாம்னு நினச்சேன் இப்போ தான் வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் வாழ்கோலம்னு சொன்னால் நல்லது நடக்குமா வாழ்க வளமுடன் சொல்லி நல்லது நடக்கணும்னு நினைச்சுட்டு சொன்னா நல்லது நடக்கும் நம்ம சொல்றது நம்ம என்ன நினைப்போட சொல்றோமோ அது நல்லது நடக்கும்னு நினைச்சுட்டு சொன்னா நல்லது நடந்துடும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எப்பவுமே வண்டியில நானே ஃப்ரெண்டு ரவுண்ட்ஸ் போறது உண்டு எப்பவுமே டெய்லியும் இப்போ வந்து நான் வந்து வண்டி ஓட்டினா அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவப்பட மாட்டேன் இப்போ ஆட்டோ சைக்கிள் வரா இடிக்க வரா அந்த மாதிரிலாம் அவன் திட்டுவான் இப்போ நாம தான் தப்பாக வந்துட்டோம் இல்லை நம்ம கரெக்டாகவே போகிறோம் இப்போ திட்டிட்டு அவன்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் இப்போ அடுத்து நமக்கு என்ன வேலை நம்ம வேலைக்கு போகணும் அப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் என் ஃப்ரெண்டு இருப்பான் என்ன நாள் இரு இறங்கிட்டு பத்து நிமிஷம் திட்டிட்டு தான் வருவான் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக தான் அது நாம் பண்ணாலும் அவன் பண்ணோம் எதுனாலும் அவன் நின்று பத்து நிமிஷம் அவனை ஏற்றி நின்று பேசிட்டு தான் வருவான் அது இப்போ தேவையில்லாத விஷயம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் தவிர குட் மார்னிங் ஐம் ராம் நான் பேங்களூர்லேருந்து வரேன் இப்போ நான் நைன் டூ ஃபஸ்ட்டு ஐயாவை பார்க்கும்போது சைட்லேருந்து பார்க்க ரஜினி மாதிரியே இருந்தாங்க இங்கே இங்கே ஒரு கா இங்கே இருக்கிறது ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட் நம்ம எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த அந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம நிறையா லைஃப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நம்ம ட்ரெக்கிங் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தேங்க்யூ ஹாய் என் பேர் இலக்கியா நான் சேலம்லேருந்து வரோம் சேலம்லேருந்து வரேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேற்று ஃபுல்லாக எனக்கு போர் அடிச்சுது என்னடா ஒரே இதை பேசிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் ஆன்சர் எல்லாம் ஒன்றே தான் இருந்தது ஆனால் ஒரே இதை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்கன்னு போர் அடிச்சுது ஒரு டைம் எனக்கு டவுட் வந்தது டவுட் வந்தப்போ நம்ம கேட்கலாமா தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் கேட்டேன் அங்கிள் கேட்க சொன்னனால நான் கேட்டேன் கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு புரிஞ்சுது மறுபடியும் அப்பையும் அவர் விடாமல் திருப்பியும் திருப்பியும் நைட் ஸ்டேஷன் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க இதுக்குதான் திருப்பியும் கேட்குறாங்கன்னு நினச்சா நான் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி நான் ஆன்சர் பண்ணேன் அப்போ நான் ஆன்சர் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப கிளியர் ஆனேன் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது சார் அப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம ஃபேஸை வச்சு நம்மளுக்கு புரியல இப்போ நம்ம ஃபேஸ் நம்ம எதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணலை ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம கையை எதுக்குமே தூக்கலை ஸோ அப்போ அவங்க என்ன நினச்சாங்க இவங்களுக்கு புரியல புரியலன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது நம்ம யாருக்காவது புரிய அவங்களுக்கு புரியுற வரைக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் அங்கிள் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அக்காமடேஷன் ரொம்ப இது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ட்ரக்கிங் நல்லா இருந்தது ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா கிடைச்சாங்க நான் திருப்பியும் நெக்ஸ்ட் கேம்ப் வரோம் இப்போ எனக்கு தெரியல நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணனா இல்லையான்னு எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் பட் நான் என் லைஃப்பில் போயிட்டே இருக்கும் போது சம் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதில் நான் அப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கேம்பில் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் இப்போ எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ